गुड मर्निंग स्टूडेंट्स अमदेव चक्रवर्ती आज के चैने डिमांड नहीं आलोचना कर डिमांड मान बांगला हम चाहिदा इट इकोनमिक्स एक पार्ट तो जो इकोनमिक्स आज टुएल्भे सब इकोनमिक्स आज बेंगल बोर्ड आज आई एस सी बोर्ड आज सी बी एस सी बोर्ड आज तब डिमांड चैप्ट सी बी एस सी बोर्ड कहीं क्लस इलेवेने टुएल्भे नहीं फर डिमांड जरा क्लस इलेवेने आओ तीडियो देखे नीते पर सी ए फाउंडेशन सी एम ए फाउंडेशन बीबीए सब क्षेत्र इकोनमिक्स चैप्टार्ट आज डिमांड डिसकस कर समय दी जो एखे नोटगुल इंग्लिशे लिखे तुम्हारा बाड़ी तक जो पढ़व भिडियो देखो तक नो खाट कपि और पेंसिल पेन नहीं बस एग्जो सब पढ़े पढ़े लिखे ने मत लैंगुएज लिखे ने इंग्लिशे और बेंगल ठीक है तो ये देखो डिमांड डिसकस कर समय प्रथम लिखे कन्सेप्ट आगे डिमांड जिन धारणाटा कन्सेप्ट तुम नहीं नाओ डिमांड कन्सेप्ट नीते गले तुम्हें क्योंकि आगे तीन टे वार्ड शिखे नीते डिजायर वांट तर डिमांड आस डिजायर की देखो डिजायर लेखा आज उश ऑनलि नो एबिलिटी टू पे मैं तुम्हारे एक इच्छा जहाँ तुम यह मुहूर्ते एफोर्ड करते कारण तुम्हारे टाकटा नहीं जेमन धरो तुम्हारे दो जन बंधु रास्ता दिए जा रेस्टुरेंट देखले बंधु बल ये रेस्टुरेंटे ना दारूण आइसक्रीम बनाए बनिए हम सार्व करे क्यों दाम बस तीन सौ टाक दाम तुम्हें बोलो रे बाबा हमारे जान तीन सौ टाक नहीं आइसक्रीम खार मत ठीक है पर एक दिन खाव इच्छा कमप्लीट करते डि टू लैक अब मानी एर नाम हम डिजायर तेल उश थे टाक पेमेंट कर क्षमता थकबे ना डिजायर बोलो उइस ऑनलि नो एवरी टू पे इज इक्ल टू डिजायर ओके एबार देखो सेकेंड वार्ड टा कि वांट वांट मान हे देखो लेखा उइश प्लस एबिलिटी टू पे ब्राकेटे लेखा बाट नो उंगनेस टू पे तर मान तुम जो बंधु के बोलते आइसक्रीम खा मत तीन सौ टाइम आई मुहूर्ते खर्चा करते पर इंगलिस बी क्या एक दिन खाव ती हलो उइस हलो तुम इच्छा आज खावर टाकाओ आज पकेटे बाट तुम ये क्या खर्चा करते तुम ये रेखे दीच फर आदार पार्पास That meant it remains want only. It a demand holo na. Taka thaka shottyo demand holo na because you are not willing right now to pay the money for taking ice cream. Okay? Tamane tumi ekko na ice cream khara moto ghawar jono taka na khorcha korte raji na. Tale kali want holo. Ebar thako demand. Kile ka achi wish, ichcha plus ability to pay taka dwar khomata hoye achi. Ebang willingness ta hoye achi. Ma tomar ichcha hoye achi. ए रकम हत बंधु के तुम तीन सौ टा चल चल खेने तक डिमांड क्रिएट हल तो बुझे एक्साम्पल लिखे खाते लिखे बुझे ने डिजायर वन डिमांड मध्य डिफारेंस तुम्हें पे गले डिजायर मान शुद्ध शुद्ध तुम्हारे इच्छा वन मान इच्छा प्लस क्षमताओ आ मुहूर्ते तुम खर्चा कर मानसिकता मानसिकता तुम्हारे नहीं और डिमांड मान इच्छा आज खावर क्षमताओ आर्चा कर डेफिनेशन डिमांड डेफिनेशन तक लिखे डिमांड रेफार्स टू द कोवानिटी अब ए गुड और प्रोडक्ट और सार्विस दैट कन्ज्यूमार्स आर उंग एंड एबल टू पार्चेस एट भेरियस प्राइजेस डिंग ए गिभन पिरियड अफ टाइम तर मैं डिमांड हल एक कि चकलेट दस टा दाम हम कटा कन्न टा दाम हम कटा कई नाम हो प्राइस विभिन्न दाम लेखा गिभिन पिरियड अफ टाइम समय दिन तुम कानते तुम डिमांड ठीक है द्रव्य सेवा 
বিভিন্ন দামে বিভিন্ন সংখ্যায় কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সেটা কেনে তবে তাকে চাহিদা বলবো এবার দেখো টাইপস ডিমান্ড গ্রো টাইপস ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড আর মার্কেট ডিমান্ড প্রথমে আসছে ইন্ডিভিজুয়াল মানে ব্যক্তিগত চাহিদা তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড মানে হচ্ছে ডিমান্ড অব এ কনজিউমার অব এ প্রোডাক্ট অ্যাট ভেরিয়াস প্রাইসেস ডিউরিং এ গিভেন পিরিয়ড অফ টাইম তার মানে একই ডেফিনেশন রইল শুধু কি বললাম এক ডিমান্ড অব এ কনজিউমার একটা মাত্র ক্রেতা যদি কোনো দ্রব্য কেনে বিভিন্ন দামে বা একটা নির্দিষ্ট সময় তবে তাকে বলা হবে ব্যক্তিগত চাহিদা আর মার্কেট ডিমান্ড মানে কি ডিমান্ড অন অল কাস্টমার্স হাউস হোল্ড হাউস হোল্ড মানে পরিবার ঠিক আছে ইন এ মার্কেট অব এ প্রোডাক্ট অ্যাট ভেরিয়াস প্রাইস অফ টাইম তার মানে একটা মার্কেট বা বাজারে যত ক্রেতা আছে সবাই যা ডিমান্ড করছে কোনো একটা প্রোডাক্টের তো সেটা হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড যেমন ধরো তুমি দোকানে গিয়ে একটা চকলেট চাইলে তাহলে তো ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কটা একটা চকলেট আর যদি সেদিনকে সারা দিনে তোমার মতো দশজন কাস্টমার দিয়ে একটা করে চকলেট চায় তবে মোট মার্কেট ডিমান্ড কত হবে দশটা চকলেট ঠিক আছে তাই লিখেছে দেখো যে মার্কেট ডিমান্ডটা কি ইট ইজ সামেশন অফ ডিমান্ড অফ অল কনজিউমার মানে যত কাস্টমার আছে তাদের মোট চাহিদা যোগ করলে আমরা কি পাবো মার্কেট ডিমান্ড পাবো তাহলে কাস্ট আমরা পড়লাম যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড ব্যক্তিগত ডিমান্ড এবং তাহলে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড পড়লাম ব্যক্তিগত চাহিদা আর মার্কেট ডিমান্ড পড়লাম বাজারের সামগ্রিক চাহিদা এবার ডিটারমিনেন্টসে আসলাম ডিটারমিনেন্টস মানে হচ্ছে নির্ধারণকারী বিষয় তার মানে চাহিদা কোন কোন ফ্যাক্টারের ওপর ডিপেন্ড করে দেখো এটা দুটো দুটো ভাগে এটাও ভাগ করা হয়েছে ডিটারমিনেন্টস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড এইমাত্র যে পড়লাম যে ব্যক্তিগত চাহিদা তুমি তোমার যে চাহিদা এটা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে প্রাইস রিলেটেড গুডস ইনকাম অফ কনজিউমার টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্স চারটে বাংলায় হচ্ছে প্রাইস মানে দাম রিলেটেড গুডস মানে সম্পর্কিত দ্রব্য ইনকাম অফ কনজিউমার মানে তুমি কনজিউমার একজন ভোক্তা একজন তোমার আয়ের উপর নির্ভর করে টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্স মানে তুমি কি খাবে না খাবে পছন্দের উপর ডিপেন্ড করে আর মার্কেট ডিমান্ড ডিপেন্ড করে তিনটে ফ্যাক্টরের উপর সাইজ অফ পপুলেশন আমার দেশের জনসংখ্যা কত আছে কত বেশি জনসংখ্যা আছে কম্পোজিশন অফ পপুলেশন মানে হচ্ছে জনসংখ্যাটা কীরকম মানে সেই জনসংখ্যার মধ্যে বয়স্ক লোক বেশি না মানে তোমাদের মতো বাচ্চারা বেশি আছো না কি যুবকরা বেশি আছে না মেয়ে বেশি আছে না ছেলে বেশি আছে ঠিক আছে এ বলে কম্পোজিশন আর ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম মানে হচ্ছে আমাদের দেশের আয় যা হয় টোটাল দেশের যে আয় হয় যাকে ন্যাশনাল ইনকাম বলে সেটা কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করা হয় ইকুয়ালি করলে সবার কাছে সমান টাকা থাকবে আর আনইকুয়াল হলে কারোর কাছে বেশি টাকা থাকবে তাকে আমরা বড়লোক বলি কারোর কাছে কম টাকা থাকবে তাকে পুয়োর বলি ঠিক আছে এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা এবার ওয়ান বাই ওয়ান এই ফ্যাক্টর লোকে আমরা ডিসকাস করব প্রথমে আসছি প্রাইস দ্রব্যের দাম কিভাবে চাহিদাকে এফেক্ট করে তুমি জানো যে তুমি যদি চকলেটের দাম কমে যায় তখন তুমি বেশি করে কিনবে তার মানে যে কোনো দ্রব্যের দাম যদি কমে যায় আমরা সেটা বেশি করে কেনার চেষ্টা করি তার মানে দাম কমলে আমার ডিমান্ডটা বাড়ে সম্পর্কটা কীরকম বুঝলে নেগেটিভ রিলেশন বা ইনভার্স রিলেশন বা বিপরীত সম্পর্ক অর্থাৎ দামের সঙ্গে চাহিদার একটা বিপরীত সম্পর্ক আছে এই বিপরীত বা ইনভার্স রিলেশনটা আমরা দেখো সুন্দর করে এখানে দেখিয়েছি তবে হেডিং এ লেখা ডিটারমিনেন্টস অফ ডিমান্ড বাংলায় চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয় মানে কোন কোন ফ্যাক্টরের উপর ডিমান্ড ডিপেন্ড করে ফার্স্ট ফ্যাক্টর প্রাইস অফ গুডস যে গুডসটা আমি কিনতে যাচ্ছি ওই গুডসটার দামের উপর কিভাবে ডিপেন্ড করে দেখো লেখায় দেখো পি ডাউনওয়ার্ড অ্যারো মানে পি মানে প্রাইস যদি ডাউনওয়ার্ড অ্যারো মানে কমে যায় আর ডি মানে ডিমান্ড কি হবে আপওয়ার্ড অ্যারো মানে বেড়ে যাবে তাই তো আমরা দেখি জেনারেলি কি দেখি যে প্রাইস কমলে ডিমান্ড বাড়ে কমা দিয়ে লেখা দেখো প্রাইস আপওয়ার্ড সাইন মানে প্রাইস যদি বেড়ে যেত তো ডিমান্ড তাই কমে যেত রিলেশনটা কীরকম হচ্ছে উল্টো তাই ইংলিশে লেখা আছে ইনভার্স রিলেশন বাংলা লেখা আছে বিপরীত সম্পর্ক তার মানে দ্রব্যের দাম বা প্রাইস অফ গুডস যদি ইনক্রিজ করে বেড়ে যায় তখন ডিমান্ডটা উল্টো দিকে মানে ইনভার্স মানে নেগেটিভ বা অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করবে ঠিক আছে সেকেন্ড ফ্যাক্টর দেখো প্রাইস অফ রিলেটেড গুডস ব্র্যাকেটে আমি সিম্বল দিয়েছি কি পিআর 
বাংলায় কি সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম প্রথমে বুঝে নাও এই রিলেটেড গুডস কারা দেয়ার আর টু টাইপস অফ রিলেটেড গুডস একটা হচ্ছে সাবস্টিটিউট গুডস বাংলায় পরিবর্ত দ্রব্য যেমন টি অর কফি সাবস্টিটিউট গুডস মানে দেখো ব্র্যাকেটে লেখা আছে গুডস ক্যান বি ইউজ অ্যাজ অ্যান অল্টারনেটিভ মানে তুমি একসঙ্গে তো টি আর কফি খাবে না যেকোনো একটা খাবে হয় টি অন্য কফি তাই এটা অথবা ওঠা তো সাবস্টিটিউট মানে কি হবে অল্টারনেটিভ সেকেন্ড কি বললাম কমপ্লিমেন্টারি গুডস বাংলায় পরিপূরক দ্রব্য এটা কিরকম না দেখো লেখা আছে ব্র্যাকেট ইংলিশে ইউজ টুগেদার অর সাইমালটেনিয়াসলি মানে তুমি এই দুটো দ্রব্য কিন্তু একসঙ্গে ইউজ করতে পারবে যেমন এক্সাম্পল কি কার অ্যান্ড পেট্রোল মানে যদি তোমার কার থাকে তোমার কিন্তু পেট্রোলটা কার চালাতে গেলে পেট্রোল লাগবে পেন কিনতে গেলে ইঙ্ক লাগবে যাই আমরা চিনি খেলাম টি আর সুগার এগুলো সব কি কমপ্লিমেন্টারি তাহলে আমরা বুঝলাম যে রিলেটেড গুডস দুটো সাবস্টিটিউট গুডস আর কমপ্লিমেন্টারি গুডস এখন দেখা যায় এদের প্রাইস গুলো কিভাবে এফেক্ট করে ডিমান্ডকে দেখো এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো টি এর প্রাইস আমি ইন ব্র্যাকেট টিপি লিখেছি টিপি মানে টি প্রাইস ডাউনওয়ার্ড মানে বুঝে গেছে এখন ডাউনওয়ার্ড মানে কি কমে যাওয়া হয় তা টি এর প্রাইস যদি ডাউনওয়ার্ড মানে কমে যায় টি ডি মানে টি এর ডিমান্ডটা কিন্তু দেখো আপওয়ার্ড মানে বেড়ে যাবে স্বাভাবিক চায়ের দাম কমে যায় চায়ের ডিমান্ড বাড়বে কিন্তু উল্টো দিকে কফির ডিমান্ড তাহলে কি হবে কমে যাবে কারণ লোকে যদি চা বেশি খায় তখন নিশ্চয়ই কফি কম খাবে তাহলে দেখো চায়ের দাম টিপি কমে গেল বলে আর চায়ের ডিমান্ড এই কফির ডিমান্ড কমে গেল তার মানে দেখো রিলেশনটা খেয়াল করো যে রিলেশনটা কি হচ্ছে দুটোই অ্যারো দিয়ে দেখেছি অ্যারো দিয়ে পজিটিভ রিলেশন মানে দুটোই কিন্তু একই দিকে কিন্তু হয়ে গেছে ঠিক আছে তার মানে আমরা দেখলাম যে চায়ের প্রাইস কমলো বলে কফির ডিমান্ডও কমে গেল তাহলে কি হয় সাবস্টিটিউট গুডস যে ডিমান্ড এফেক্ট কি হয় পজিটিভ এফেক্ট হয় ঠিক আছে এবার তুমি চলে এসো কমপ্লিমেন্টারি গুডস দেখো কার অ্যান্ড পেট্রোল তো কারের প্রাইস কমে গেল সিপি লিখেছি ডাউন অনেক কমে গেল তো চায়ের যদি কারের দাম কমে যায় লোকে সবাই কার কিনতে যাবে তো সিডি মানে কারের ডিমান্ডটা বাড়বে কারের ডিমান্ড যেই বাড়বে পেট্রোলের ডিমান্ডও বাড়বে কার তো এমনি চলবে না পেট্রোল লাগবেই তাহলে রিলেশনটা কিন্তু কী হলো দেখো কারের প্রাইস কমলো বলে পেট্রোলের ডিমান্ড কিন্তু বেড়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এটা কি হয় সাবস্টিটিউট গুডস হলে নেগেটিভ পজিটিভ হয় কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি গুডস হলে কি হবে কম একটার প্রাইস যদি কমে যায় আর একটার ডিমান্ড বেড়ে যায় মানে উল্টো দিকে মানে নেগেটিভ রিলেশন হয় বা বিপরীত সম্পর্ক হয় ঠিক আছে বুঝে গেলে তাহলে আমরা কমপ্লিমেন্টারি গুডস আর সাবস্টিটিউট গুডসটা পড়ে ফেললাম এবার আমাদের দেখো পরের স্টেপটা আসে কি লেখা আছে দেখো লেখা আছে কনজিউমার্স ইনকাম ক্রেতার আয় ব্র্যাকেটে আইসি আইসি মানে কনজিউমার্স ইনকাম এখানে দেখো লেখা আছে ইনকাম আপওয়ার্ড ডিমান্ড আপওয়ার্ড তাই তো হয় আমরা যদি ইনকাম যদি বেড়ে যায় আমরা কি বেশি করে করে জিনিস কিনবো ডিমান্ড বাড়বে তাহলে ইনকাম বাড়লে ডিমান্ড বাড়বে রিলেশনটা কি পজিটিভ রিলেশন দেখো লেখা আছে ব্র্যাকেট লেখা আছে নর্মাল গুডস মানে নর্মালি কিন্তু এটাই হয় যে আমাদের যত ইনকাম বাড়বে আমরা তত বেশি বেশি করে জিনিস কিনবো কিন্তু দেখো নিচের লাইনে লেখা আছে এরকম হতে পারে ইনকাম বাড়ল কিন্তু ডিমান্ড আমরা কমিয়ে দিলাম এমন গুডসও আছে এই গুডসগুলোকে বলা হয় ইনফেরিয়ার গুডস দেখো লেখা আছে আই এন এফ ই আর আর আই ও আর বাংলায় নিকৃষ্ট দ্রব্য এখানে রিলেশনটা কি হয় নেগেটিভ হয় মানে ইনকাম বাড়ল তো আমার ডিমান্ডটা কমে গেল এরকম গুডস কি আছে এরকম গুডস কিন্তু ডাইরেক্টলি বলা যায় না যে এই গুডসটা ইনফেরিয়ার হতে পারে একটা গুডস একটা লোকের কাছে ইনফেরিয়ার অন্য লোকের কাছে এটা নর্মাল যেমন ধরো তোর দুটো বন্ধু ছিল দুটো বন্ধুই খুব গরিব ছিল রেশন থেকে চাল কিনে খেত এবার ফট করে একটা ছেলে তার দুই বন্ধু মানে একটা বন্ধু সরকারের চাকরি পেয়ে গেল তখন সে অনেক বেশি পয়সা ইনকাম করতে আরম্ভ করলো তখন সে দেখা গেল আর রেশনের দোকান থেকে চাল কিনে খাচ্ছে না সে বাজার থেকে চাল কিনে খাচ্ছে দামি চাল কিনে খাচ্ছে তারপরে দেখা গেল কি ওই যে রেশনের চালটা সেই চালটা ওই বন্ধুটার কাছে নর্মাল কারণ ওর মাইনে তো বাড়েনি ওই ইনকাম তো বাড়েনি একই ইনকামে আছে আগের গুরুষটাই কিনছে কিন্তু যে বন্ধুরা চাকরি পেল ওর ইনকাম যেহেতু বেড়ে গেছে তাও কিন্তু ও রেশনের চাল বেশি করে কিনল না রেশনের চাল কেনাটা বন্ধই করে দিল তাহলে রেশনের চালটা চালটা কি হলো ওই বন্ধু নতুন বন্ধুর কাছে ইনফেরিয়ার গুডস হয়ে গেল ঠিক আছে সাধারণত লো কোয়ালিটির গুডস যেগুলো হয় সেগুলো আমরা ইনফেরিয়ার বলি সেগুলো ইনকাম বাড়লে আমরা আর সেগুলো কিনি না আরো দামি গুডস কিনি ঠিক আছে 
এবার দেখো টেস্ট অ্যান্ড প্রিফারেন্স টেস্ট অ্যান্ড বাংলা হচ্ছে রুচি আর পছন্দ দেখো তোমার টেস্ট আর প্রিফারেন্সও কিন্তু ডিমান্ডকে এফেক্ট করে মানে তোমার যেটা টেস্টের মধ্যে পড়ে না যেন তোমার দেখা গেল কোনো লোক সে মাটন খায় না তার কোলেস্ট্রল আছে ডাক্তার তাকে মাটন খেতে না করেছে তাহলে মাটনের প্রাইস কমলো না বাড়লো তার দিয়ে এফেক্ট পড়ে না ঠিক আছে তা যে যা তোমার টেস্টের মধ্যে পড়ে না তোমার প্রেফারেন্সের মধ্যে পড়ে না তার প্রাইসের ওপর তোমার কোনো এফেক্ট পড়বে না তো আমরা টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্সে কি পড়লাম তার মানে যে দেশের বেশিরভাগ লোক যে গুডসটার টেস্ট বা প্রেফারেন্স বা পছন্দ করবে সেই গুডসের ডিমান্ডটা বাড়বে নেক্সট পয়েন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিজ্ঞাপন তোমরা জানো যে প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন বেশি হয় সাধারণত আমরা সেই প্রোডাক্টে বেশি কিনতে যাই তাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাড়লে ডিমান্ডও বাড়বে সাইজ অফ পপুলেশন জনসংখ্যার আকার মানে একটা দেশের পপুলেশন যত বাড়বে ডিমান্ডও তত বাড়বে কম্পোজিশন অফ পপুলেশন বা জনসংখ্যার মিশ্রণ মানে দেশের পপুলেশনটার মধ্যে গরিব লোক বেশি না বড় লোক বেশি বয়স্ক লোক বেশি না যুবক বেশি ঠিক আছে ছেলে বেশি না মেয়ে বেশি এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে যেমন ধরো জাপান এইচ পার্সেন্ট বেশি তো এইচ পার্সেন্ট না যেসব গুডস পছন্দ করবে বা দরকার সেগুলোর ডিমান্ড বাড়বে ইন্ডিয়াতে ইউথ বেশি ফলে কি হবে ইউথরা যেসব গুডস বেশি ব্যবহার করে সেগুলো বেশি ডিমান্ড বাড়বে ওকে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম আয়ের বন্টন মানে দেশে যদি ইনকাম যা হবে যাকে ন্যাশনাল ইনকাম বলি আমরা সেই ইনকামটা ইকুয়ালি যদি ডিস্ট্রিবিউট হয় সবাই কাজে সমান টাকা থাকে তো সবাই কিনে কাজে দেখে অল সিটিজেন্স ক্যান পারচেজ মানে সবাই কিনতে পারবে ফলে ডিমান্ডটা কি অনেক বেশি বাড়বে কিন্তু যদি আনইকুয়াল হয় যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তখন দেখা যায় পুয়োর মোর মানে অনেক বেশি গরিব হয়ে গেছে আর কিছু লোক বড় লোক আছে রিচ ফিউ ফলে অ্যাভারেজ কী হবে ডিমান্ডটা কিন্তু কমে যাবে তাহলে আমাদের ডিমান্ড চ্যাপ্টার আমরা এই পেপারগুলো পড়লাম যে প্রথমে ডিজায়ার ওয়ান ডিমান্ড শুরু করেছিলাম কমপ্লিট হলো এই ডিমান্ড চ্যাপ্টারটা মনে রাখবে বেঙ্গল বোর্ডে আজ ইকো টুয়েলভে আছে আইএসসি বোর্ডে টুয়েলভে আছে আর সিবিএসসি বোর্ডে ইলেভেনে আছে ঠিক আছে আর সিএ ফাউন্ডেশনে আছে সিএমএ ফাউন্ডেশনে আছে সবারই ডিমান্ড আছে বিবিএ তো ডিমান্ড চ্যাপ্টারটা আছে ফলে তোমরা খুব সিরিয়াসলি ব্যাপারটা পড়ে নোট আগেই বলেছি খাতা পেন নিয়ে বসবে নোট করে নেবে সুন্দর করে নোট করে লিখে রেডি করবে আর আমার নাইন এইট থ্রি সিক্স নাইন ফাইভ ফাইভ সেভেন ফোর ফোর আর এইট নাইন সিক্স ওয়ান এইট 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 ফোর ফাইভ ওয়ান এই দুটো নাম্বারে যারা হোমওয়ার্ক করতে চাইছো তারা পাঠাবে নাম নাম আমি তো হোমওয়ার্ক দেবো এই এই ভিডিওটার ওপরে সবাই ভালো থেকো সুন্দর থেকো ঠিক আছে আর আমার চ্যানেলটা পারলে সাবস্ক্রাইব করে নিও তোমাদের সুবিধে হবে গুড নাইট